डियर लर्नर ईमेल के टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम बढ़ रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई बैंकिंग की तरफ तो शुरू करते हैं सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपने कितने बार कॉन्फ्रेंस कॉल किया होगा उसके बाद भी जो टेक्निकल डेफिनेशन है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं तो एक वर्ड में कहें तो ये मैथड होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ ए मैथड और इसमें क्या करते हैं दो या दो से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेंट्स कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये नॉर्मली पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट लोकेशंस में सिचुएटेड रहते हैं ठीक है अब ऐसा करने के लिए देखो यहाँ से सवाल बनते हैं आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए क्या चाहिए होता है वेल well, तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कंप्यूटर फास्ट इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन नहीं फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और वेब कैमरा होना चाहिए और एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था कि वेब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिक्वायर्स कंप्यूटर डैश इंटरनेट कनेक्शन एंड वेब कैमरा तो ध्यान रखना कि वहाँ फास्ट लगाना ज़रूरी होता है फिर इसके बाद कुछ ऐप्स जो आप ऐसा करने के लिए यूज़ कर सकते हो वो हो गए स्काइप आई एम ओ व्हाट्सएप एट्सट्रा फिर इसके बाद होती है ई बैंकिंग तो ये तो हम पहले भी कवर कर चुके हैं अब जब दिया है सिलेबस में तो फिर से हम कर लेते हैं तो देखना ये है क्या एक वर्ड में कहें तो ये ऑनलाइन सर्विस है ठीक है एक तरह की इंटरनेट सर्विस या ऑनलाइन सर्विस है और ये यूज़र्स या कस्टमर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि आप कहीं से भी कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और अभी 16 दिसंबर से जबकि एन ई एफ घंटे अवेलेबल हो गए तब तो और आसानी से आप चौबीस घंटे ट्रांसफ़र कर सकते हो पहले की तरह आर का हिसाब नहीं है और इसके एडवांटेज हो गए आपको पेपरलेस बिल रिकॉर्ड कीपिंग जो है रिकॉर्ड कीपिंग मतलब हिसाब रखना अगेन क्योंकि आपके मोबाइल ऐप में हर मंथ का आप स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हो जिसमें सारा हिसाब किताब लिखा रहता है और फिर उस स्टेटमेंट को आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके एक जगह सेव कर सकते हो बाद में कभी देखने के लिए तो आसानी से आपका हिसाब भी बना रहता है और फिर क्योंकि कभी भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो तो मनी ट्रांसफ़र अलग अलग अकाउंट में अलग अलग बैंक के अकाउंट्स में करना भी बहुत आसान हो जाता है और ऐसा करने के लिए आपको बैंक की वेबसाइट यूज़ करनी होती है या फिर उस बैंक का मोबाइल ऐप यूज़ करना होता है और अपने अकाउंट में यूज़र आई और पासवर्ड की मदद से लॉग करना होता है और आपको प्रिकॉशन के तौर पर अपने बैंक के सारे डिटेल सीक्रेट रखने होते हैं ख़ास तौर से यूज़र आईडी पासवर्ड एंड ओटीपी और मैं रिपीट करना चाहूँगा वो सीक्रेट जिसे आपने किसी को बता दिया वो सीक्रेट नहीं रह जाता इसके बाद एक और प्रिकॉशन ट्रांजैक्शन कहाँ नहीं करने चाहिए पब्लिक प्लेसेस जैसे कि साइबर कैफ़े यहाँ पे आपको नहीं करना है ट्रांजैक्शन और पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करते हुए आपको ट्रांजैक्शन नहीं करना है वरना बहुत चांसेस है कि आपका डेटा स्टोलन हो जाए ठीक है तो ये तो रहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ई बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन डी एफ टी बी है